இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஜே ஜே கோல்ட் நீங்கள் அடக வைத்த பழைய நகையை மீட்டு அதை நாங்கள் மார்க்கெட் விலைக்கு பெற்றுக் கொள்வோம் கால் போர் எயிட் ஃபைவ் எயிட் போர் எயிட் ஃபைவ் எயிட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாட்ச்மேன் ஒவ்வொரு படமும் நம்ம கரியரில் இம்பார்ட்டன்ட் படம் தான் ஸோ இப்போது என்னோடய இம்பார்ட்டன்ட் படம் வந்து வாட்ச்மேன் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் காரணம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன் டபுள் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன் அருண்மொழி மாணிக்கம் சார் அவங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ப்ரொடியூசராக இப்போ தான் தெரியும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக நல்லா தெரியும் அவங்க ஃபஸ்ட் படம் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இது ரொம்ப ரொம்ப நாங்கள் ரொம்ப ஆனராக ஃபீல் பண்ணுறோம் நாங்கள் அவங்களை லான்ச் பண்ண நீங்கள் தான் எங்கள் ஆப்பர்ச்சுனி கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஃபுல் டு யூ அண்ட் யுவர் கம்பெனி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பேஷனட்டான பர்சன் அருண் சார் ஏன்னா இப்போ ப்ரொமோஷன்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நானும் ஜிவி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப 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 ஒரு பாசிட்டிவாக கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் பார்த்துட்டு அவர் வெளில வந்துட்டு சொன்னார் சூப்பராக எல்லாமே தப்பாக இல்லை சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அது அதுதான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு உடைய ரியாக்ஷனாக இருந்தது ஸோ அந்த பாசிட்டிவிட்டி தான் கொண்டு போய்ட்டு இருக்காரு தேங்க்யூ சார் வி ஆர் வெரி கிளாட் தட் வி ஒர்க் வித் யூ அண்டு செல் சார் ரொம்ப 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 நன்றி சார் இந்த படத்துக்கு வந்து சார் வந்து ஜாயின் ஆனது அண்டு அவர் பெரிய சப்போர்ட்டாக அருண் சார் கிடந்துட்டுருக்காரு அவர் திரும்ப அப்டேட் பண்ணிட்டுருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் ஸ்பீச்சுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீரவ் ஷா சார் எடிட்டர் ஆண்டனி சார் அவங்களாம் வந்து என்னோடய ஒரு படத்துக்குமே ஒரு பெரிய பில்லர் இந்த படத்தை இன்னொரு கேமராமேனும் ஒரு பெரிய யாரும் நீரவ் ஷா அசிஸ்டண்ட் சரவணன் ராமசாமின்னு அவரும் ஒரு மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காரு அவர் ஆல்ரெடி கேமராமேன் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு பலூன்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவரும் இந்த படத்தில் பிகாஸ் நீரவ் ஷா சார் இருக்கு கிளாஷ் ஒர்க்கில் இருந்ததுனால அவரும் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் அண்டு எடிட்டர் ஆண்டனி சார் வந்து எடிட்டிங் மட்டும் பண்ணாமல் ஆக்டிங்லேயும் இந்த படம் வந்து பண்ணி கலக்கியிருக்காரு ஆனால் ஆக்டிங் பண்ணும்போது நிறையா பேசியிருக்காரு ஸோ அதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க ராஜ் அர்ஜுன் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம தமிழ் படம் தாண்டவங்கள பண்ணார் தலை வேலை பண்ணார் ஆனால் ஒரு பாலிவுட்டில் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார் பார்த்திங்கன்னா சீக்ரெட் சூப்பர் ஸ்டார் ஒன்று படத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ரிமார்க்கபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜீல பெஸ்ட்டு வில்லன் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு ஜி அவார்டெலாம் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு வந்து தமிழில் வந்து வாட்ச்மேன் ஒரு நியூ டைமென்ஷன் ஐ திங்க் ராஜ் ஜி என்ன ஃபினாமினல் ஜாப் சீக்ரெட் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் பார்த்துட்டு வந்து எல்லாருமே அவர் பக்கத்தில் போய் பயந்தாங்க அது வந்து எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க அவரே சொல்லியிருக்காரு எங்கிட்ட பக்கத்தில் வர பயப்படுவாங்க அது மாதிரி தான் வாட்ச்மேன் படம் பார்த்து வரும்போது அவரை பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எஸ் பர்ஃபார்ம் வெரி வெரி வெல் தேங்க்யூ ராஜ் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இஸ் இட் அமேசிங் ஜாப் தேங்க்யூ ஃப்ரம் பாட் மை ஹார்ட் சுமன் சாரை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் சுமன் சார் வந்து ஒரு பெரிய சீனியர் ஆக்டர் நமக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ் பேக் இருக்குது சார் உங்களுக்கு எனக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு நான் ரொம்ப சின்ன வயசு இருக்கும்போது அப்பா ஒரு டப்பிங் படம் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அது பேர் முரடன் அதில் சுமன் சார் தான் ஹீரோ அது வேணால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் நினைவில் இருக்கேன் நான் பார்த்தா ஆக்ஷன் படம் உங்களை உங்கள் இமேஜ் எப்படி மைண்டில் எப்படி இருக்குன்னா சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோ ஸோ இதுதான் சுமன் சாரோட என்னோடய ரிலேஷன்ஷிப் அவருக்கே தெரியாது இது நான் ஷேரும் பண்ணலை அதை ஸோ வந்து நம்ம ஸ்கூல் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என்ன படம் போயிட்டுருக்கு அவங்க படிச்சுன்னா முரடன் படம் போயிட்டுருக்கு அப்போ சுமன் சார் ஹீரோ அப்படிலாம் நான் ஸ்கூலில் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து சுமன் சார் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஷனில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சுமன் சாரோட பர்சனாலிட்டி இந்த கதைக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கும்போது சார் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நான் சஞ்சய் டே கேட்ட சஞ்சய் என்னோடய கோ டைரக்டர் கேட்டோன்னே சஞ்சய் வந்து சார் பேசி பார்க்கலாம் சார் சார்ட்ட அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே சார் ஃபோன் போது சார் வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இதை நான் பண்ணுறேன் இந்த படம் அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவரோட பர்சனாலிட்டி இந்த படத்துக்கு வந்து அவரோட பர்சனாலிட்டி அவரோட ஆக்டிங் வந்து இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பில்லர் நான் நினைக்கிறேன் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் மேட் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் ஐ ஷுட் ரியலி ரியலி தேங்க் யூ அண்ட் அவருக்கும் ஜிவியோட காம்பினேஷன்ஸ் அவருக்கும் ராஜ் அர்ஜுனோட காம்பினேஷன் சீன்ஸ்லாம் படத்தை ரொம்ப ரொம்ப வைட்டல் சீன்ஸ் எப்படின்னா நான் அவங்க எப்படி பார்க்குறேன
ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி அதெல்லாம் தாண்டி ஜீவியோட வளர்ச்சி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியத்தையும் பெருமையும் கொடுத்துட்டு இருந்தது ஒன்றால் என்ன காரணம்னா ஐ வாஸ் வி ஆல்மோஸ்ட் சேம் டைமில் ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ஜேர்னி ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் அவருக்கு வெயில் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனக்கு கிரீடம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் டுவெல் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஜேர்னி சினிமாலாம் தாண்டி நாங்கள் ஒன்றா இருந்திருக்கோம் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த படம் நான் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த நாச்சியார் அந்த படம்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது ஜிவிடர் படம் பண்ணோம் ஒரு ஆக்டராக படம் பண்ணோம் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வாங்க என்ன வணக்கங்க நான் சாங்கில் ஒரு கேமியா பண்ணியிருப்பார் அப்போ வந்து ரொம்ப ஷையாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஜிவி நாச்சியார் பண்ண பார்க்கும்போதுலாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஜிவி இவ்வளோ பெருசாக ஆக்டர் ஆகிட்டாரா அப்படின்னு அப்போ நான் வந்து ஜிவியை போய் ஜிவி ஒரு படம் பண்ணணும் உனி நான் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும்போது ஜிவி ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் பேசணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் வந்து லைன் சொன்னேன் உடனே வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போய் இதை உடனே ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஃபிலிம் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபிலிம் ரொம்ப அதே என் தொழில் அவரும் வந்தார் உடனே நீரோ சாஸ்திரத்தை பேசணும் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது அருண் சார் அமைஞ்சார் அந்த படம் ஃப்ளோருக்கு போச்சு இது லாஸ்ட் இயரே நாங்கள் ஆரம்பிச்சு ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்த படம் அது அனிமல் வெல்ஃபேர் ப்ரொடக்ஷன் இஷ்யூஸ்னால இந்த படம் கொஞ்சம் தாமதமாக தான் எங்களுக்கு நோ அப்டேஷன்ஸ் அப்படி கிடச்சிது ஜிவி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு ஐ திங்க் இஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் இஸ் க்ரோன் ஸோ மச் பிகாஸ் நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப 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 டஃப்பாகவே எனக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நான் அவர்கிட்ட வேலை வாங்க முடிஞ்சது ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்ன கூட போதும் அவ்வளோ ஷார்ப்பாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பண்ணி பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த படமே ஓல் படமே வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் அந்த ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஷார்ட் ஒரு மேலே இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ஷார்ட் ஒரு மேலே போயிட்டுருக்கும் அதை ஓல் பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது அந்த ஷார்ட்லாம் வந்து அவர் ஓல் பண்ணி அடிச்சு கொடுத்தாரு எனக்கே பார்க்கும்போது ஒரு மாவட்டில் பார்க்கும்போது நம்ம ஜிவி அது அப்படின்ற ஒரு பெருமை தான் இருந்தது வெரி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ ஜிவி அண்ட் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ ஒர்க் வித் அஸ் ஹீரோ சரி ஹீரோ அவங்களோட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை என்டையர் டீம் அண்ட் மை அஸ்டன் டேரக்டர் டீம் அண்ட் எவ்ரி ஒன் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ப்ரொமோஷன் டீம் அவங்க டபுள் மினிங்கோட ஆஃபீஸில் அவங்க ராகுல் அண்ட் ரிசர் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தை எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு 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 புது முயற்சி அப்படின்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க புது முயற்சி தான் இது உண்மையிலேயே ஒரு புது முயற்சி என்னென்னா ஏதாவது சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டான ஒரு ஒரு படம் ஏன்னா இந்த படம் வந்து லென்த்து அவ்வளோதான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் படத்தில் எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் பார்த்து ஐயோ இதே அந்த படத்தில் இருக்க வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயத்தை நாங்கள் முன்னாடியே நாங்கள் எடுத்துகிட்டோம் அந்த படத்தில் இல்லை ஸோ ஒரு ஏப்ரல் டுவெல்த் டெஃபினட்டாக வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக நான் நினைக்கிறோம் பிகாஸ் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் வி ஆர் புட் அவர் ஆர்ட் அண்ட் சோல் ஒரு ஜென்யூனாக ஒரு நல்ல படம் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி யோகி பாபு சார் அண்ட் முனிஷ்கான் சார் எல்லாருமே வந்து மிக மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க சமீப் தாயக் டே ஷி இஸ் த லான்ச்சிங் எஸ் அ ஹீரோயின் அந்த ஃபிலிம் அவங்க ஆல்ரெடி வந்து டெய்லர் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜெயம் ரவி சார் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னோடய பெஸ்ட் விஷஸ் மை ஓல் காஸ்ட் அண்ட் குரூப் எவ்ரி ஒன் ஹஸ் புட் தேர் ஆர்ட் அண்ட் சோல் ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் இட் ஆஸ் ஆஸ் நீங்கள் மீடியா தான் இது வரைக்கும் என்னையும் ஜிவி எங்கள் எல்லாருமே ஆண்ட்ரிஸ் எல்லாருமே இவ்வளோ வருஷங்களை வளர்த்துட்ருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த படமும் நீங்கள் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நான் நம்புகிறேன் ஓப் யூ ஆர் லைக் இட் தேங்க்யூ